హలో ఎవరిగన్ టుడే ఈ వీడియోలో మనం అసలు సెలీనియం అంటే ఏంటి చూద్దాము సో సెలీనియం అంటే ఏంటో చూసాము అంత బేసిక్గా మీకు తెలియాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే అసలు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి వాటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఆ రెండింటి మధ్య ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పేటిఎం అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను ఈ పేటిఎం వెబ్సైట్ని నేను టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఉంది లేదా అనేది నన్ను టెస్ట్ చేయమని చెప్పారు సో నేను ఏం చేస్తాను ఈ పేటిఎం డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి నా ఐతో అంటే నా కన్ కళ్ళతో చూసి ఉంది అని చెప్పి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక డాక్యుమెంట్లో సేవ్ చేసుకుంటాను నేను సో అంతకు నా టెస్టింగ్ అయిపోద్ది సో రేపు మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఇదే మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చూడమంటారు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఉంది ఓకే ఉంది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను సేవ్ చేసుకున్నాను సో ఇలా ఒక టెన్ డేస్ అదే పని ఎవరైనా మీకు చెప్తే మీరు చేయగలుగుతారు ఎవరైనా చేయగలుగుతారు కానీ అది ఒక రిపీటెడ్ యాక్షన్ అవునా అదే చేసి 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 మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కసారి బోర్ కొడుతుంది ఒక్కసారి కోపం వస్తుంది ఒకసారి చీర వస్తుంది సో అలా కాకుండా ఇదే మొబైల్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఉందో లేదో అనేది మనం ఒక టూల్ యొక్క సహాయంతో చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఒక చిన్న కోడ్ రాసాము ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఉందో లేదో చూస్తానికి రేపు ఏం చేయొచ్చు జస్ట్ దాన్ని రన్ అనే బటన్ కొడితే రన్ అయిపోతుంది మనం మళ్ళీ ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు స్క్రీన్ షాట్స్ తీయక్కర్లేదు సేవ్ చేయక్కర్లేదు సో జస్ట్ ఒక చిన్న రన్ అనే ఆప్షన్తో మనం చేసేయచ్చు సో ఇదే మేజర్ డిఫరెన్స్ మ్యాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏంటి అంటే మనమే దగ్గరుండి కూర్చొని మరీ చేయాలి సో హ్యూమన్ అయితే చేయాలి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఏంటి అంటే ఒక టూల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని చేసేయచ్చు సో ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ థౌజండ్ టైమ్స్ వన్ ల్యాక్ టైమ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ అయినా కానీ ఒకే యాక్షన్ రిపీటెడ్గా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఎన్ యాక్యురసీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్లో ఈ మిస్ అయింది అనుకున్నాం సో ఈ మిస్ అయితే ఒక హ్యూమన్ అయిగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి మొబైల్ నెంబర్ సో ఈ మొబైల్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్లో ఈ మిస్ అయింది అనుకుందాం సో హ్యూమన్ అయ్యి కొన్ని కొన్ని సార్లు కనిపించకపోవచ్చు ఈ అనేది చాలా చిన్న లెటర్ కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సార్లు కనిపించవచ్చు సో బట్ ఆటోమేషన్ టూల్తో చేస్తే ప్రతిసారి అది యాక్యురేట్గా తీసుకుంటుంది మొబైల్ నెంబర్ అనేది యాక్యురేట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి సో యాక్యురసీ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఆటోమేషన్ విషయం వల్ల సో ఎప్పుడైనా ఒకటి కనిపెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్కి వచ్చింది అంటే దానికి ఖచ్చితంగా డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి దానికి డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి కొత్తగా కనిపెట్టిన దానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అవునా సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే ఇదే సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఎర్రర్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో అలానే ఒక యాక్షన్ అనేది రిపీటెడ్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక వన్ ల్యాక్ టైమ్స్ కానివ్వండి టెన్ ల్యాక్స్ ఎన్నిసార్లు అయినా జస్ట్ మీరు రన్ కొట్టేస్తే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అవి ఎలా చేయాలి అనేది తర్వాత చూద్దాం సో ఇది ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వన్ సెకండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు తెలియని నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన ప్రీ రిక్విసైట్స్ అంటే ప్రీ కండిషన్స్ ముందుగా ఏం తెలుసు ఉండాలి అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ సో మీకు సెలీనియం నేర్చుకోవాలి అని ఉంటే ఎనీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి సో మనకి మార్కెట్లో చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అవునా సో జావా కానివ్వండి సి షార్ప్ కానివ్వండి రూబీ కానివ్వండి పైథాన్ కానివ్వండి పెరల్ కానివ్వండి జావా స్క్రిప్ట్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో వీటిలో ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని ఉండాలి సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే లొకేటర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సెలీనియం కనే కాదు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కే ఇంపార్టెంట్ ఈ లొకేటర్స్ అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లొకేటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మొబైల్ నెంబర్ ఫీల్డ్ అనే దాన్ని టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మన హ్యూమన్ అయితే చూస్తే డైరెక్ట్ చెప్పేసాయి మొబైల్ నెంబర్ ఉందో లేదా అని బట్ ఆటోమేషన్ టూల్కి ఎలా ఎలా చెప్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ ఆ లొకేటర్స్ ఏంటి తెలియాలి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ అంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ విండోని డామ్ విండో అంటారు డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ విండో అంటారు దీన్ని సో ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు మొబైల్ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది కదా
ఓకేనా సో అట్లా ఇక్కడికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది మీరు సో ఈ ఇన్పుట్ అనేది కానీ టైప్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ మ్యాక్స్ లెంత్ ఆటో కంప్లీట్ ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే లొకేటర్స్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ లొకేటర్స్ అంటారు ఈ లొకేటర్స్ హెల్ప్తో మనం ఏం చేస్తాము ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఇది ఒక ఫీల్డ్ అట్లా ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్ని ఆటోమేషన్ టూల్కి పంపిస్తాం అనమాట సో అదేం చేస్తుంది ఈ లొకేటర్స్ యొక్క హెల్ప్తో ఈ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా అనేది మనకు చెప్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ పెడితే పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా అనేది ఇస్తుంది కదా సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా కాకపోతే అక్కడ ఏం చేస్తాము ఇన్పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ తీసుకున్నాము వన్ ప్లస్ టూ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అనేది మనం వన్ టూ పాస్ చేస్తున్నాం అలానే ఇక్కడ కూడా ఈ ఫీల్డ్ యొక్క లొకేటర్స్ పాస్ చేయాలి లొకేటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకేనా ఈ లొకేటర్స్ ఇన్ని లొకేటర్స్ ఉన్నాయి ఆ లొకేటర్స్ని ఎలా పాస్ చేయాలి ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం సో ఈ రెండు తెలిసి ఉంటే మనం సెలీనియం ఈజీగానే చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సెలీనియం అంటే ఏంటి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఆటోమేషన్ క్వశ్చన్ సారీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అంటే సెలీనియం వేసుకునే ముందు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉంటుంది ఇది సెలీనియం అంటే ఏంటి అని కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో అడగగా నేను చెప్తారంటే సెలీనియం ఈజీ టూల్ అని చెప్తారు సో అసలు కాదు సెలీనియం ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఓకేనా సెలీనియం అనేది సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఆటోమేట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు అసలు వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి సో మనకి అగైన్ వెబ్ విండోస్ ఆండ్రాయిడ్ ఇలా త్రీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఐఓఎస్ కూడా ఉండొచ్చు యాపిల్ ఫోన్ వాడుతుంటే మీరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఓఎస్ అప్లికేషన్స్ని ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఐఓఎస్ అంటే ఐఫోన్లో ఓపెన్ చేసే యాప్స్ ఆండ్రాయిడ్ అంటే నార్మల్ ఫోన్లో ఓపెన్ చేసే యాప్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో సో ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ని మనం సెలీనియం యూజ్ చేసి టెస్ట్ చేయలేము ఓకేనా ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ సెలీనియం యూజెస్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే సెలీనియంతో పాటు ఇంకోటి ఏదైనా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి అది ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం ఓకేనా అలానే ఈ విండోస్ అప్లికేషన్స్ను కూడా మనం చేయలేము అనమాట దీని చేయాలి అన్నా కానీ థర్డ్ పార్టీ హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఓకేనా థర్డ్ పార్టీ హెల్ప్ అది ఏ టూల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం అలానే ఇక్కడ ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ చూస్తే వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్రౌజర్లో నేను పేటిఎం అనే దాన్ని ఓపెన్ చేశాను సో ఈ పేటిఎం అనేది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్లో ఓపెన్ చేశాను అనుకో వెబ్ అప్లికేషన్ అవుతుంది సో ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఒక బ్రౌజర్ అది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానివ్వండి క్రోమ్ కానివ్వండి ఫైర్ఫాక్స్ కానివ్వండి ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్లో మనం ఓపెన్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ని దాన్ని వెబ్ అప్లికేషన్ అంటాం ఓకేనా సో ఆ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని మాత్రమే సెలీనియంతో మనం ఆటోమేట్ చేయగలము ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సెలీనియంని ఆటోమేట్ చేయ ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే సెలీనియం యూజ్ చేసి ఆటోమేట్ చేయగలము వేరేవి చేయలేవా చేయొచ్చు కానీ దానికి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కావాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ సెలీనియంతో మనం చేయలేము ఓకేనా సో ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే సెలీనియంతో ఆటోమేట్ చేయొచ్చు వెబ్ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే ఏదైనా మనం క్రోమ్లో కానీ ఒక బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసే ఎనీ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ సో ఇప్పుడు పేటిఎంకి యాప్ ఉంది కదా అది ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అలా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలీనియం ఆర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సెలీనియం సో ఫీచర్స్ ఏంటి సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి ఇందాక నేను చెప్పా కదా వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వస్తే చాలు అని చెప్పి అంటే ఏంటి ఇది మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలానే నేను బ్రౌజర్ అన్నప్పుడు చాలా బ్రౌజర్స్ గురించి మాట్లాడాను అవునా అంటే ఇది డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సో నువ్వు టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినా టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అది క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి చేసుకుంటావా అవి చేసుకుంటావా ఇది నీ ఇష్టం సో అన్ని బ్రౌజర్స్ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ అలానే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో విండోస్ లినెక్స్ మ్యాక్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ అంటే దీనికోసం మనం ఒక సింగిల్ రూపీ కూడా పే చేయక్కర్లేదు ఇది ఓపెన్ సోర
సెలీనియం డాట్ డెవ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది సో ఇది కంప్లీట్లీ సెలీనియం వెబ్సైట్ సో ఇది ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మనం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏమి వచ్చినాయి అసలు ఏం జరుగుతుంది సెలీనియం మీద అనేది మొత్తం తెలుస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్కి వెళ్దామంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్తే మీరు వాడే ఎవ్రీ వర్డ్ అంటే ఎవ్రీ పదం గురించి దీంట్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంటేషన్ కొట్టాననుకోండి సో సెలీనియం అంటే ఏంటి సెలీనియంలో ఏవే టూల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి సెలీనియం ఇన్స్టాలేషన్ ఇవన్నీ సో ఇక్కడ చూస్తే సెలీనియం ఈజ్ అన్ అంబ్రెల్లా ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఈ రేంజ్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ దట్ ఎనేబుల్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఆటోమేషన్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఓకేనా వెబ్ బ్రౌజర్స్ అన్న వెబ్ అప్లికేషన్ అన్న ఒకటి ఎందుకంటే బ్రౌజర్స్లోనే కదా మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసేది సో ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత అసలు సెల్ సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ అన్నాం కదా మరి ఆ టూల్స్ ఏంటి సో మనకి ఫోర్ టూల్స్ ఉంటాయి సెలీనియంలో అవి ఏంటి అంటే ఐడిఈ ఆర్సి వెబ్ డ్రైవర్ అలానే గ్రిడ్ సో ఐడిఈ అంటే ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్సి అంటే రిమోట్ కంట్రోల్ ఓకేనా సో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం చేసే పని ఒక బ్రౌజర్లో చేసే పని మొత్తం అది రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ మనకి చూపిస్తుంది నువ్వు ఏం చేసావు అని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రైల్వే ఐఆర్సిటీసీ ఓపెన్ చేసి ఒక టికెట్ బుక్ చేశాను అనుకోండి సో నువ్వు చేసిన ప్రాసెస్ మొత్తం అది చూపిస్తుంది అంటే ఇది ఒక రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ టూల్ సో ప్రజెంట్లీ మార్కెట్లో ఇది ఎవరూ వాడట్లేదు ఎందుకు వాడట్లేదు అంటే ఇది ఓన్లీ ఫైర్ఫాక్స్ అండ్ క్రోమ్కే పనిచేస్తుంది సో ఐఈ కానీ సఫారీ కానీ ఇలా బ్రౌజర్స్కి సపోర్ట్ చేయదు అండ్ అలానే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కలిసి పనిచేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఐడిఈతో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రిమోట్ కంట్రోల్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది దేంట్లో ఓపెన్ అవుతుంది బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అవుతుంది సో నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నువ్వు బ్రౌజర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే బ్రౌజర్తో మాట్లాడాలి సో బ్రౌజర్ నేను ఇది ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీంట్లో టెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి సో నువ్వు రాసే కోడ్ బ్రౌజర్ దాకా వెళ్ళాలి అంటే మధ్యలో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది అదే ఆర్సి సర్వర్ రిమోట్ కంట్రోల్ సర్వర్ సో ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ రిమోట్ కంట్రోల్ అనేది సెలీనియం వాళ్ళు తీసేశారు అది ఎందుకు తీసేశారు ఇది తీసేసిన తర్వాత వెబ్ డ్రైవర్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను గ్రిడ్ అంటే ఏంటి అన్నీ సో ఐడిఈ ఒక డిజడ్వాంటేజెస్ చెప్పాను ఐడిఈ ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అది జస్ట్ రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ టూల్ అండ్ ఆర్సీ సర్వర్ ఎందుకు తీసేసారో చెప్పాను అలానే వెబ్ డ్రైవర్కి ఆర్సీకి డిఫరెన్సెస్ అండ్ గ్రిడ్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మాన్యువల్కి ఆటోమేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ అసలు సెలీనియం అంటే ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కరెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ సెలీనియం సో సెలీనియం కరెంట్ వర్షన్ ఏంటి ఫోర్ పాయింట్ జీరో అలానే జావా కరెంట్ వర్షన్ ఏంటి ఫోర్టీన్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ కరెంట్ వర్షన్ ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఎలా అవ్వాలి అంటే వాటి అఫీషియల్ సైట్స్కి వెళ్ళిపోవాలి సో నేను చెప్పినట్టు ఈ సెలీనియం డాట్ డెవ్ అనేది సెలీనియం అఫీషియల్ సైట్ దీనిలో డౌన్లోడ్స్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లేటెస్ట్ సెలీనియం వర్షన్ ఫోర్ ఓకేనా ఇది స్టేబుల్ కాదు అంటే ఇంకా మనం యూజ్ చేసుకోవటానికి పనికిరాదు అనమాట అంటే టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు స్టేబుల్ వర్షన్ ఏంటి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ సో ఎవరైనా అడిగితే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ అని చెప్పాలి అలానే సెలీనియం ఫోర్ కూడా వచ్చింది బట్ అది స్టేబుల్ కాదు అని చెప్పాలి ఓకేనా అండ్ జావా జావా ఒరాకిల్ది కాబట్టి ఒరాకిల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఉంది కదా ఒరాకిల్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒరాకిల్ జావా ఎస్సి ఫోర్టీన్ ఇస్ నవ అవైలబుల్ సో జావా ఫోర్టీన్ అవైలబుల్ సో ఇప్పుడు మేబీ నా వీడియోస్ చూసేటప్పుడు మీరు ఏ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో కూడా ఉండొచ్చు అప్పుడు మీకు తెలియాలి అంటే ఈ ఇలా ఈ టూ సైడ్స్ ఇదనే కాదు ఏ వర్షన్ గురించి తెలియాలి అన్నా వాటి అఫీషియల్ సైట్స్కి వెళ్ళిపోతే మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది ఓకేనా సో ఇవి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాన్
అలాగే వెబ్ డ్రైవర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మనం వెబ్ డ్రైవర్తో ఎలా వర్క్ చేయాలి సో ఇంకా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఇవన్నీ జావా బేసిక్స్ కానివ్వండి సో జావాకి సెలీనియం సో సెలీనియం నేర్చుకోవాలంటే జావా మొత్తం అవసరం లేదు సో జావాలో కావాల్సినవి ఏంటి అవి నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తాను కుదిరినప్పుడు థ్యాంక్ వెరీ మచ్